അസലാമലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാ വബർക്കാത്തു ആറാം ക്ലാസ് ദുറൂസുൽ എഹ്സാൻ ഏഴ് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള പാഠങ്ങൾ പാഠഭാഗങ്ങളും തദ്രീബാത്തുകളും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം പാഠഭാഗങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുക എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം ആറാം ക്ലാസ് ദുറൂസുൽ എഹ്സാൻ ഏഴാം പാഠം സ്നേഹിക്കാം നമുക്ക് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളെ ഇതാണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ഈ പാഠത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നും ശേഷം തദ്രീബാത്തിൽ നിന്നുള്ള പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും കൂടി നോക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് പാഠഭാഗം നോക്കാം തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മയെ വാക്കിലൂടെയും പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും സ്വന്തം ജീവനേക്കാൾ ഏറെ സ്നേഹിക്കാൻ നാം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് പറയുന്നു സന്തതികൾ മാതാപിതാക്കൾ മറ്റു ജനങ്ങൾ ഇവരെയേക്കാളും ഞാൻ ഒരാൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാവാതെ അവൻ്റെ ഈമാൻ പൂർണ്ണമല്ല ഖുർആാനിൽ കാണാം അന്നബിയു ഔലാബിൽ മുമിനീന മിൻ അംഫുസിഹിം അഥവാ മുമിനീങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളാണ് അവരുടെ ശരീരത്തെക്കാളും സ്വശരീരത്തെക്കാളും പ്രവാചകനാണ് മുമിനീങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കടപ്പാടും ബന്ധവുമുള്ള ആൾ കാരണം ലോകർക്ക് മഹാകാരുണ്യമായി വന്ന നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ അതിരറ്റ് സ്നേഹിച്ചു നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു വഫാത്തിൻ്റെ സമയത്ത് പോലും നമ്മെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞു നിരൂപാധികം ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ച ഒരാളെ തിരിച്ചും അതിരറ്റ് സ്നേഹിക്കൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ധാർമ്മിക ബാധ്യതയല്ലേ തീരുന്നില്ല മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലും നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഷഫാത്തിലൂടെ നമ്മെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു നേതാവ് ലോകത്ത് മറ്റൊരാൾ ഇല്ല തന്നെ അതിനാൽ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മയെയാണ് നാം സ്നേഹിക്കേണ്ടത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നാം അനുസരിക്കണം ആ ജീവിതം അനുകരിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മയെയാണ് അനുകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരാളെ നാം പേടി കൊണ്ടും സ്നേഹം കൊണ്ടും അനുസരിക്കും എന്നാൽ നല്ല ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലേ നാം ഒരാളെ അനുകരിക്കൂ അതിനാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ സുന്നത്തുകൾ പകർത്തുക അവിടുത്തെ മതഹുകൾ പറയുക സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ പ്രത്യേക പ്രീതി നേടിയെടുക്കാം ഷഫായത്തും ഉറപ്പിക്കാം തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒമൻ അഹബ സുന്നത്തി ഫഖദ് അഹബനി ഒമൻ അഹബനി ഖാന മാഫിൽ ജന്ന എൻ്റെ ചര്യ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവൻ അവൻ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനായി എന്നെ ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്നോടൊപ്പം അവൻ സ്വർഗത്തിലായി എൻ്റെ സുന്നത്തുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവൻ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവൻ എൻ്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലുമാണ് മറ്റൊരു ഹദീസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ന ഔലന്നാസിബി യൗമൽ ഖിയാമത്തി അക്സറുഹും അലയ്യ സ്വല ഖിയാമത്ത് നാളിൽ എന്നോട് ഏറ്റവും അടുത്തവർ എൻ്റെ മേൽ കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവരായിരിക്കും മദഹ ചെയ്യൽ അവിടുന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു മദഹ് ഗീതം പാടിയ കാബിർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന് തൻ്റെ ഷാൾ അവിടെ നിന്ന് സമ്മാനിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഗദ്യ പദ്യ രൂപത്തിലുള്ള മൗലീദുകൾ നാം പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൂടുതൽ സുന്നത്തുകളും സ്വലാത്തുകളും വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ സ്വപ്നത്തിൽ തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാകും കൂടാതെ സ്വർഗത്തിൽ വച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ആ സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലേ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അള്ളാഹു തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ ഓർമ്മിക്കാം ഒരു ഹദീസ് 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين سندم ماذا بذاك لكارم مكر لكارم مترل إلاج نعمل لكارم الله ويند رسوله سنهي كند دوبره نعمل لوراءلم بريبورنا مؤمنا وغيلا إدانا دينت أرتم إدانا نمك بارد باعتلنا بدي كانوا لدي إني بارنا برافرت نعمل كوتينا كام أترم برايا Pada perwatahan itu, orang nama tabagam utara memperaya. Jodih monne, srusti garil ette wong kuhudel nama Ares nehi kana. Utara, tiru nebi sallallahu alaihi wasallam tanggalah. Jodih mrende, tiru nebi sallallahu alaihi wasallam ayes nehi kunawar yendu ceyana. Utara, nebi sallallahu alaihi wasallam padi pica karya ngal nama ayen seri kana. आ जीविदम अनुगरीकन। चौदह मोने तीरुने भी आने स्वशरीर ते कालों नमक एक्टे वो बंदा पट्टा यार ये न दिने तली बंद। उत्तरम अन्य भी यो अवला बिल मुमिनीना मिन अनफुसीम। कुरानिल ले वो रे आयत ताने النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. شودي نالة ماذا يباديا كعبر رضي الله عنه بينه تيرو النبي صلى الله عليه وسلم نالجي يد يند. وترم ماذا يجي دم باديا كعبر رضي الله عنه بينه تند شال أبدان سماني شو. بدنا بروارتنا تند رندا ما تباعم وقت ما كام. Tiru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayat sopnya tulkanan bagiya munda agun nawar. Uteram, kudel sunnat tegalum, salat tegalum, wardi pichal, sopnya til Tiru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayat kanan ulah bagiya munda agu. Chodim rende, parilogat Nabi Yudi ettewum adut thawar. Uteram, kiamat nadil ennodi ettewum adut thawar ende mail kudel salat sulliya berai rikum. Pada perwatahan itu, anda mohon amat tabagam, puri pikam, asyam itu dah. Orang layu minu ahadukum des. Adin de purna jubam layu minu ahadukum hatta akuna ahab ilaihi min walidhi wa waladhi wa nasi ajmai. Sondam mada pida kade kalum, mak kade kalum, matul le elajan engale kalum. Ettevum kurdel. Allah itu indah Rasulnya ista pernah diberi, ninggalil orang alam purna viswasiya juga illa. Rendu, waman ahabba sunnati desh. Adindah purna jawabam, waman ahabba sunnati fakad ahabbani, waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Yende sunnat tu gol ista pertawan, yende ista pertawanum, yende ista pertawan, yende kude sorga tiluman. Pada nampak orang tanah tinggal na alam atau bagam, cari cecah itu kan datang. Pada nampak orang tanah tinggal na alam atau bagat tila, orang nama tu jodiam, alu Imran surat tila, mukti orang nama ayat. Ada ingat ni ana. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inkuntum tuhibun Allah, fatbiyuni yuhibukum Allah. ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم الله بينه استبدنا فيران إنجيل. يعني بين بتجا. النال الله بينه استمر لبرم. نعم لك بابنا لاللام برط لبيك ندو. ما أنا. إذا أنا آية تندى آشية. Rende, mau lihat apa yang ayam punya makan dan dini kudel terlibu kan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu de, madhe, gadhyam ayum, padhyam ayum, parayga yende, punya mula kairi makan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atangal tanne, adine prosai pice thane, kabro di Allah wenye wenye, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanne shard samani cedum, adu gundu thane yana. 
മൂന്ന് പ്രവാചക സ്നേഹത്തിന് ചരിത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള നല്ലൊരു മാതൃക സഹാബികൾ നബിസലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്ന അതിൻ്റെ ചരിത്ര ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടാകും ഹുബൈബ് അലി അല്ലാഹു നബിനെ പോലെ നബിസലാഹു അലഹി വസ്ല മാതങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള വിഷമം ഏൽക്കുന്നത് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളോട് പറഞ്ഞ് തൂക്കുമരത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് തൂങ്ങി ആ സ്വഹാബിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഒരു അവസ്ഥ പോലും നബിസലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ വലിയ ഭാഗമായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ഭാഗം ബുർദ ബൈത്തിലെ ആദ്യ നാല് വരികൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബുർദബൈത്തിൻ്റെ തുടക്കം നബിസലാഹു അലൈ വസ്ല മാത്തങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വളരെയേറെ നല്ല രൂപത്തിൽ കവിതാ രൂപത്തിൽ ഇറക്കിയ ഇമാം ബൂസൂരി റഹിമഹുല്ലഹിയുടെ ഗ്രന്ഥമാണ് ബുർദ പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറബി മലയാളത്തിൽ തന്നെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി നന്നായി പഠിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫിയായ ഇൽമ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ ഇറാഹിം ആറാം ക്ലാസ് ദുറൂസുൽ എഹ്സാൻ എട്ടാം പാഠം നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാം അഹിലുൽ ബൈത്തിന് ഇതാണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ഈ പാഠത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നും ശേഷം തദ്രീപാത്തിൽ നിന്നുള്ള പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും കൂടി നോക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് പാഠഭാഗം നോക്കാം നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാം അഹിലുൽ ബൈത്തിന് ആരാണ് അഹിലുൽ ബൈത്ത് എന്നറിയാമോ നബിസലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ സന്താനങ്ങൾ അവിടുത്തെ മൂമിനുകളായ അടുത്ത കുടുംബങ്ങൾ എന്നിവരാണ് അഹിലുൽ ബൈത്ത് തങ്ങന്മാരെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും അവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ അവർ അഹിലുൽ ബൈത്ത് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവരെ നാം അതിരത്ത് സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യണം നബിസലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം കാരണമായി നിങ്ങൾ എന്നെയും എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കാരണമായി എൻ്റെ അഹിലുൽ ബൈത്തിനെയും സ്നേഹിക്കുക അഹിലുൽ ബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കൽ കാരണം നമുക്ക് വലിയ സൗഭാഗ്യം പരലോകത്ത് ലഭ്യമാകും നബിസലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയുന്നു ക്യാമത്ത് നാളിൽ ഞാനും ഫാത്തിമ ഹസൻ ഹുസൈൻ എന്നിവരും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരും ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് അന്നപാനീയങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടില്ലേ പരലോകത്ത് വച്ച് നബിയോടൊപ്പം ആഹരിക്കാം മഹാഭാഗ്യം തന്നെ അവരോട് വെറുപ്പും അനാദരവും കാണിച്ചാലോ തൊബ്രാനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ ഇപ്രകാരം വന്നിട്ടുണ്ട് അഹ്ലുൽ ബൈത്തിനോട് വെറുപ്പ് കാണിക്കുകയും അസൂയ വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള ചാട്ടവാറുകൾ കൊണ്ട് ഹൗദുൽ കൗസറിൻ്റെ അരികത്ത് നിന്ന് ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെടും നൗദുബില്ല നിസ്കാരങ്ങളിൽ പോലും നബിസലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണല്ലോ നാം അതിനാൽ നാം അഹ്ലുൽ ബൈത്തിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യണം അത് മുത്തു നബിസലാഹു അലൈ വസ്ലമയോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അള്ളാഹു തൗഫിയക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ ഓർമ്മിക്കാം ഒരു ഹദീസ് അഹിബൂനി ബിഹുബില്ല വ അഹിബു അഹ്ല ബൈത്തി ബിഹുബി അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുക എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് എൻ്റെ അഹ്ലു ബൈത്തിനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുക ഇതാണ് ആ ഹദീസിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഉത്തരം പറയാം ചോദ്യം ഒന്ന് തങ്ങന്മാരെ എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്നു കാരണം എന്ത് ഉത്തരം അവർ അഹ്ലുൽ ബൈത്ത് ആയതുകൊണ്ട് 
ചോദ്യം രണ്ട് നബിയോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയും ആർക്ക് ഉത്തരം ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ഞാനും ഫാത്തിമ ഹസൻ ഹുസൈൻ എന്നിവരും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അന്നപാനീയങ്ങൾ കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അഥവാ അഹ്ലുൽ ബൈത്തിനെ സ്നേഹിച്ചവർക്ക് ചോദ്യം മൂന്ന് ആരാണ് അഹ്ലുൽ ബൈത്ത് ഉത്തരം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ സന്താനങ്ങൾ അവിടുത്തെ മോമിനുകളായ അടുത്ത കുടുംബങ്ങൾ എന്നിവരാണ് അഹ്ലുൽ ബൈത്ത് പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കാം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഡേ സ്നേഹിക്കുക അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം കാരണമായി നിങ്ങൾ എന്നെയും എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കാരണമായി എൻ്റെ അഹ്ലുൽ ബൈത്തിനെയും സ്നേഹിക്കുക രണ്ട് എന്നോടുള്ള ഡേ സ്നേഹിക്കുക എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കാരണമായി എൻ്റെ അഹ്ലുൽ ബൈത്തിനെയും സ്നേഹിക്കുക മൂന്ന് അഹിബൂനി ഡേഷ് ബിഹുബി അഹിബൂനി ബിഹുബില്ലാഹി വ അഹിബു അഹ്ല ബൈത്തി ബിഹുബി പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം അന്വേഷിക്കാം ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അഹ്ലു ബൈത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അഹ്ലുൽ ബൈത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നും ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുക രണ്ട് കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെട്ട സയ്യിദ് കുടുംബങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക ഒരുപാട് സയ്യിദ് കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കാണപ്പെടാം അവരുടെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുക മൂന്ന് പാണക്കാട് സാധാത്തുകളുടെ ചരിത്രം അന്വേഷിക്കുക പാണക്കാട് സാധാത്തുകളുടെ ചരിത്രം വളരെ വലിയ ചരിത്രമാണ് ആ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൊക്കെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതുമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അവരെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുക പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറബി മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതി നന്നായി പഠിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫിയായ ഇൽമ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം ആറാം ക്ലാസ് ദുറൂസുൽ എഹ്സാൻ ഒൻപതാം പാഠം മാതാപിതാക്കൾ ഇതാണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ഈ പാഠത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നും ശേഷം തദ്രീബാത്തിൽ നിന്നുള്ള പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും കൂടി നോക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് പാഠഭാഗം നോക്കാം നമുക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്യാഗം സഹിച്ചവരാണെന്ന് അറിയാമോ അത് നമ്മുടെ ഉമ്മയാണ് നമ്മുടെ ഉപ്പയുമാണ് അഥവാ മാതാപിതാക്കൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പാടുള്ളത് ആരോടാണെന്ന് അറിയാമോ അത് മാതാവിനോടും പിന്നെ പിതാവിനോടും തന്നെ ഒരാൾ നബിസലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഏറ്റവും നന്നായി സഹവസിക്കേണ്ടത് ആരോടാകുന്നു നബിസലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ മാതാവിനോട് പിന്നെ ആരാണെന്ന് രണ്ട് തവണ കൂടി ചോദിച്ചപ്പോഴും നബിസലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ മറുപടി അത് തന്നെയായിരുന്നു നാലാം പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ നിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു നബിസലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയോട് യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ അനുമതി തേടിയ സ്വഹാബിയോട് അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു നിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി കേട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നീ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ പരിശ്രമം നടത്തുക മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യൽ എത്രമാത്രം പുണ്യമാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും ഗ്രഹിക്കാം അവർ മറ്റു മതസ്ഥരായാൽ പോലും അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യണം മാതാപിതാക്കൾക്ക് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കലും അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യാതിരിക്കലും വൻ ദോഷങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ വെറുപ്പ് നമ്മുടെ പരലോക ജീവിതത്തെ ക്ലേശകരമാക്കും കാരണം നമ്മുടെ സ്വർഗവും നരകവും അവരാണ് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന മിക്ക സ്ഥലത്തും മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യണേ എന്ന് അള്ളാഹു ഉണർത്തുന്നതായി കാണാം ഒരു സംഭവം കേൾക്കുക നബിസലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കാലത്ത് 
ഇബാദത്തുകൾ മുഴു ഇബാദത്തുകളിൽ മുഴുകിയ ഒരു യുവാവായിരുന്നു അൽഖമർ അലി അള്ളാഹുവൻ അദ്ദേഹത്തിന് മരണ സമയത്ത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് ചൊല്ലാൻ കഴിയുന്നില്ല വിവരമറിഞ്ഞ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഉമ്മയെ വരുത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ ചോദിച്ചു ഉമ്മക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് വെറുപ്പായിരുന്നു എന്നറിഞ്ഞ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ വിറക് ശേഖരിച്ചു തീ കത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു മകനെ കരിക്കാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ഉമ്മ ആ മകന് എല്ലാം പുറത്തു കൊടുത്തു അതോടെ അദ്ദേഹത്തിന് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞു മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രയാസമാകുന്ന വാക്കുകളോ പ്രവൃത്തികളോ ഒരിക്കലും നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവരുത് റബ്ബി റഹം ഹുമ കമാറബ്ബയാനി സഹൈറ എന്ന് നാം അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി മാതാപിതാക്കളുടെ തൃപ്തിയിലാണ് അവൻ്റെ കോപം അവരുടെ കോപത്തിലുമാണ് മറ്റൊരു സംഭവം കാണുക നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളിൽപ്പെട്ട മൂന്ന് പേർ ഒരു യാത്ര പോയി രാത്രി ആയപ്പോൾ അവർ ഒരു ഗുഹയിൽ താമസിച്ചു പർവ്വതമുകളിൽ നിന്ന് ഒരു പാറക്കല്ല് ഉരുണ്ടു വന്നു ഗുഹമുഖം അടഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സ്വാലിഹായ അമലുകൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള ദുവായ് കൊണ്ടല്ലാതെ സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ അവരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ വളരെ പ്രായം കൂടിയ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് പാല് നൽകാതെ ഞാൻ എൻ്റെ അഹലുകാർക്കും മറ്റും നൽകാറില്ല ഒരു ദിവസം ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഇരുവരും ഉറങ്ങിയിരുന്നു അവരെ ഉണർത്താനോ അവർക്ക് മുമ്പായി കുട്ടികൾക്ക് പാല് നൽകാനോ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പുലർച്ചെ ഉണർന്ന അവർക്ക് കൊടുത്ത ശേഷമാണ് ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തത് ഇത് നിൻ്റെ വജഹിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അതിനാൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുറസ് നൽകണമേ അപ്പോൾ കല്ല് അല്പം നീങ്ങി ഇതുപോലെ സൽക്കർമ്മം മുൻനിർത്തി മറ്റു രണ്ടു പേരും ദ്വായ ചെയ്തു കല്ല് പൂർണ്ണമായും നീങ്ങി അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇതാണ് പാഠഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം അത്തദ്രീബാത്ത് പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഉത്തരം പറയാം ചോദ്യം ഒന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ കടപ്പാട് ആരോടാകുന്നു ഉത്തരം മാതാപിതാക്കളോട് ചോദ്യം രണ്ട് മറ്റു മതസ്ഥരായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യണമോ ഉത്തരം അതെ ഗുണം ചെയ്യണം ചോദ്യം മൂന്ന് നമ്മുടെ സ്വർഗവും നരകവും ആരാണ് ഉത്തരം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ചോദ്യം നാല് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദുവാവ് ഏത് ഉത്തരം റബ്ബി റഹം ഹുമ കമാ റബ്ബയാനി സൈറ ചോദ്യം അഞ്ച് ഗുഹയിൽ കുടുങ്ങിയവർ രക്ഷപ്പെട്ടു എങ്ങനെ ഉത്തരം സ്വാലിഹായ അമലുകൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള ദുവായ് കൊണ്ട് സ്വാലിഹായ അമലുകൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള ദുവായ് കൊണ്ട് പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പരിശോധിക്കാം മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് വീതം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കി തരുന്നു ഭക്ഷണം നൽകുന്നു വസ്ത്രങ്ങൾ പുതിയതായി വാങ്ങിത്തരുന്നു മറ്റുള്ള ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിത്തരുന്നു ഇതൊക്കെ മാതാപിതാക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ സഹായിക്കുന്നു അവർക്കാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അവർ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അവർ സഹായം ചോദിച്ചാൽ അവരെ സഹായിക്കുന്നു അവരുടെ വസ്ത്രവും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടി നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് 
പഠനപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം കണ്ടെത്താം മാതാപിതാക്കളുടെ ദുവായ് കൊണ്ട് ഉന്നത സ്ഥാനം നേടിയ ഒരു മഹാൻ്റെ ചരിത്രം ഇമാം നവവീർ അലി അള്ളാഹുഹു ആ തരത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് മാതാവിനെ വേണ്ടതുപോലെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മാതാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ലഭിക്കുകയും അതുവഴി വലിയ സ്ഥാനം നേടുകയും ചെയ്തു രണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ വെറുപ്പിച്ച കാരണം ദുനിയാവിൽ നിന്ന് തന്നെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു സംഭവം അൽക്കമ റലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ സംഭവം പോലെ ജീവിതത്തിൽ മാതാവിനെ വെറുപ്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അതിനുള്ള ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അൽക്കമ റലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് അൽ ഇസ്ര സൂറത്തിലെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ആയത്തുകൾ ആ ആയത്തുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رب ياني صغيرا ماذا بدا قلك ننمى جيانم أبرود പ്രായം കൂടിയ സമയത്ത് അവർ വെറുപ്പിക്കാനോ അവർ രണ്ടാളിൽ നിന്ന് ഒരാളോട് ചേ എന്ന വാക്ക് പോലും പറയരുത് അവരെ അകറ്റി നിർത്തരുത് അവരോട് മാന്യമായ സംസാരങ്ങൾ സംസാരിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ആയത്താണ് അവർക്ക് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ചിറകുകൾ താഴ്ത്തി കൊടുക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന റബ്ബിറഹം ഹുമ കമാറബ്ബയാനി സഹീറ എന്ന പ്രാർത്ഥനയും കൂടി പറയുന്ന ഭാഗമാണ് സൂറത്തുൽ ഇസ്രയിലെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ആയത്തുകളിൽ പറയുന്നത് പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അറബി മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതി നന്നായി പഠിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫിയായ ഇൽമ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഹിറാഹ്മാനിറാഹിം ആറാം ക്ലാസ് ദുറൂസുൽ എഹ്സാൻ പത്താം പാഠം മൂന്ന് ഗുണപാഠങ്ങൾ ഇതാണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ഈ പാഠത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നും ശേഷം തദിരീപാത്തിൽ നിന്നുള്ള പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും കൂടി നോക്കാം ആദ്യമായി പാഠഭാഗം നോക്കാം മൂന്ന് ഗുണപാഠങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹു മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരു ഹലീഫയെ അഥവാ പ്രതിനിധിയെ നിയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു മലക്കൾ ചോദിച്ചു രക്തം ചിന്തുകയും ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെയാണോ നീ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് നിന്നെ വാഴ്ത്താനും പുകഴ്ത്താനും സ്തുതിക്കാനും ഞങ്ങൾ തന്നെ പോരെ അള്ളാഹു മറുപടിയായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത പലതും എനിക്ക് അറിയാം അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ വർഗത്തിൻ്റെ പിതാവായ അദൻ നബി അലൈഹിസ്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ശേഷം മലക്കുകൾക്ക് മുന്നിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മഹത്വവും മഹത്വം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു ആദൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പേരുകളും വിശദാംശങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മലക്കുകളോട് അവയുടെ പേരുകൾ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അവർ പരാജയം സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ പറഞ്ഞു സുബഹാനക്ക ലാൽമലന ഇല്ല മാല്ലം തന ഇന്നക്ക അന്തൽ അലീമുൽ ഹക്കീം അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം എല്ലാ പേരുകളും മലക്കുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതോടെ മണ്ണിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ പിതാവ് 
പ്രകാശ സൃഷ്ടികളായ മലക്കുകളേക്കാൾ ഉന്നതരായി അറിവാണ് ഒരാൾക്ക് മഹത്വം നൽകുന്നത് ഇതാണ് ഒന്നാം പാഠം അറിവും അറിവുള്ളവരും ആദരിക്കപ്പെടണം അതിന് അള്ളാഹു മലക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് സുജൂതായിരുന്നു അള്ളാഹു അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആദമിന് സുജൂത് ചെയ്യുക ഇബ്ലീസ് ഒഴികെ എല്ലാവരും സുജൂതിൽ വീണു അവൻ അഹങ്കാരത്തോടെ വിസമ്മതിച്ചു അതോടെ അവൻ കാഫിറും റജീമുമായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു രണ്ടാം പാഠം ഇതാണ് ഗുരുവിനെ നിന്ദിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനും ജീവിതത്തിൽ അങ്ങേ അറ്റം പരാജിതനുമാണ് കാരണം ഭൂമിയിൽ വളരെ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് ഉസ്താദുമാർ നബിസലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മത്സ്യവും മാളത്തിലെ ഉറുമ്പുകളും ഉൾപ്പെടെ ആകാശഭൂമികളിലുള്ള സൃഷ്ടികളും അള്ളാഹുവും മലക്കുകളും ആളുകൾക്ക് നന്മ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു ഗുരുവിൻ്റെ തൃപ്തി സമ്പാദിച്ചവർ ഇരു ലോകത്തും വിജയം വരിക്കുന്നവരും ഗുരുത്തക്കേട് നേടുന്നവർ ഇരു ലോകത്തും പരാജയപ്പെടുന്നവരുമായിരിക്കും എത്ര ഉന്നതനായാലും അഹങ്കരിച്ചാൽ അതപ്പതിക്കുമെന്നാണ് മൂന്നാം ഗുണപാഠം എല്ലാം തികഞ്ഞവൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് സൃഷ്ടികളിൽ ഒരാളും അത് അവകാശപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു പൊറുക്കുകയില്ല അഹങ്കാരം അല്പം പോലുമുള്ളവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ലെന്ന് നബിസലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലായദ് ഹുലുൽ ജന്നത്ത മൻകാന ഫി കൽബിഹി മിസ്കാലു ദർറത്ത് മിൻ കിബിർ ഒരു അണുമണിത്തൂക്കം അഹങ്കാരമുണ്ടായാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല വിനയവും വിട്ടുവീഴ്ചയുമാണ് സത്യവിശ്വാസിയുടെ അടയാളം നബിസലല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറയുന്നു വമാസാദല്ലാഹു അബിദൻ ബി അഫുവിൻ ഇല്ല ഇസ്സ ഒമാ തവാല അഹദുൻ ഇല്ല ലില്ലാഹി ഒമാ തവാല അഹദുൻ ലില്ലാഹി ഇല്ല റഫ അഹുല്ല വിനയം കാണിക്കുന്നവനെ അള്ളാഹു ഉയർത്തുകയും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവന് അള്ളാഹു മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് എത്താനും മഹത്വമുള്ളവനായി മാറാനും നിങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹമില്ലേ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവമാക്കി മാറ്റാം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ ഇതാണ് പാഠഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഉത്തരം കണ്ടെത്താം ചോദ്യം ഒന്ന് മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ആരാണ് ഉത്തരം ഒരു ഹലീഫ അഥവാ ഒരു പ്രതിനിധി ചോദ്യം രണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ മഹത്വം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്തു ഉത്തരം മലക്കുകൾക്ക് മുന്നിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മഹത്വം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പേരുകളും വിശദാംശങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ചോദ്യം മൂന്ന് ഇബിലീസ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത പുറത്താക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഉത്തരം അള്ളാഹു അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആദമിന് സുജൂത് ചെയ്യുക ഇബിലീസ് ഒഴികെ എല്ലാവരും സുജൂതിൽ വീണു അവൻ അഹങ്കാരത്തോടെ വിസമ്മതിച്ചു അതോടെ അവൻ കാഫിറും റജീമുമായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ചോദ്യം മൂന്ന് ചോദ്യം നാല് ഗുരുവിനെ നിന്ദിക്കപ്പെ നിന്ദിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഗുരുവിനെ നിന്ദിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഉത്തരം ഗുരുവിനെ നിന്ദിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനും ജീവിതത്തിൽ അങ്ങേ അറ്റം പരാജിതനുമാണ് പഠനപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കാം ഒമാ തവാല ഡേശ് 
അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഒമാ തവാല അഹദുൻ ലില്ലാഹി ഇല്ല റഫ അഹുല്ല രണ്ട് ലായദ് ഹുലുൽ ജന്നത്ത ഡേഷ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ലായദ് ഹുലുൽ ജന്നത്ത മൻകാന ഫി കൽബിഹി മിസ്കാലു ദർറത്തി മിൻ കിബർ പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം കണ്ടെത്താം ഒന്ന് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ മുപ്പതാം ആയത്ത് അതിങ്ങനെയാണ് വൈദക്കോല റബ്ബു കലിൽ മല ഇക്കത്തി ഇന്നി ജാലൂ ഫിൽ അറബി ഖലീഫ ഓലു അത ജാലു ഫിഹ മൈ യുഫ് സിദു ഫിഹ വയസ് ഫിക്കുദ്ദിമ വന ഹനു നു സബി ഹുബി ഹംദി കവനു കദ്ദി സുലക്ക് قال إني أعلم ما لا تعلمون إبو ميل ورو پردين دي أدبا ورو خليفة يجان سرشتي كان بوغنو ينو مالك قلودو پرانجا سانتربا مالك قل پرانجو إبودة فساد انداك قيوم رقتا چوريچل നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ ഉണ്ടാക്കുകയാണോ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കാനും പരിശുദ്ധമാക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇനി ആലമു മാലാത്താലമു നിങ്ങൾ അറിയാത്ത പലതും ഞാൻ അറിയുന്നു ഈ ആശയമാണ് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ മുപ്പതാമത്തെ ആയത്ത് രണ്ട് ലോകത്ത് ആദ്യ രണ്ട് മഹാപാപങ്ങൾ ലോകത്തെ ആദ്യ രണ്ട് മഹാപാപങ്ങൾ ഒന്ന് അസൂയയാണ് അസൂയയിലൂടെ വലിയ കൊലപാതകം സംഭവിച്ചു രണ്ട് കിബിറാണ് അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി ഇബിലീസിൻ്റെ അധപ്പതനവും ഉണ്ടായി മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം സുജൂത് സംഭവത്തിലെ ഗുണപാഠങ്ങൾ ഗുരുനാഥന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുക ആദരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഭാഗം ചർച്ച ചെയ്യാം അഹങ്കാരം കൊണ്ട് നശിച്ച ഒരു സംഭവം ഇബിലീസിന് അഹങ്കാരത്തോടു കൂടിയാണ് അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹനീയമായ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും അവൻ അധപ്പതിച്ചവനാവുകയും ചെയ്തത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണവും അതാണ് രണ്ട് ഗുരുത്വവും ഗുരുത്വം നേടി വിജയം വരിച്ച ഒരു മഹാൻ്റെ സംഭവം ഗുരുത്വത്തോടുകൂടി വലിയ സ്ഥാനം ലഭിക്കുകയും വിജയം ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഗുരുത്വം നേടി വിജയം വരിച്ച നല്ല ആളുകളിൽ നമ്മളൊക്കെ പെടുക അള്ളാഹു അതിന് തൗഫിയക്ക് നൽകട്ടെ പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറബി മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതി നന്നായി പഠിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫിയായ അയൽമ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ ഇറാഹിം ആറാം ക്ലാസ് ദുറൂസുൽ എഹ്സാൻ പതിനൊന്നാം പാഠം നന്മ നിറഞ്ഞ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഇതാണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ഈ പാഠത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നും ശേഷം തദ്രീപാത്തിൽ നിന്നുള്ള പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും കൂടി നോക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് പാഠഭാഗം നോക്കാം നന്മ നിറഞ്ഞ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സുന്ദരമായ ഒരു പാർക്കിലേക്ക് ഉല്ലസിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഘവും ഭീകരമായ തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് ചാടാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഘവും ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക നിങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെ പോകും നല്ല കൂട്ടുകാരുടെയും ചീത്ത കൂട്ടുകാരുടെയും അവസ്ഥ ഇതാണ് നമ്മുടെ വിജയവും പരാജയവും നിർണയിക്കുന്നതിൽ നാം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് നല്ല പങ്കുണ്ട് ഉലയിൽ ഊതുന്നവൻ്റെ അടുത്തിരുന്നാൽ ദുർഗന്ധവും തീപ്പൊരി വീണ് വസ്ത്രം കരിയലും ഉണ്ടാകും അത്ര വിൽപ്പനക്കാരനോടൊപ്പം ആയാൽ സുഗന്ധം ആസ്വദിക്കാം തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈവസ്ലം കൂട്ടുകൂടുന്നതിന് നൽകിയ 
നല്ല ഒരു ഉപമയാണ് ഇത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അൽ മർ ഉ അലാദീന ഹലീലിഹി ഫൽ എന്തുർ അഹദുക്കും മയ്യു ഹാലിലു ഒരാൾ തൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ആദർശത്തിലായിരിക്കും അതിനാൽ കൂട്ടുകൂടുന്നവനെ നന്നായി പരിശോധിക്കണം ദുസ്വഭാവികൾ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നവർ പിഴച്ച ആശയമുള്ളവർ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിൽ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നവർ തുടങ്ങിയവരോടൊന്നും നാം കൂട്ടുകൂടരുത് സൽസ്വഭാവികളും നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നവരും തെറ്റുകൾ നല്ല നിലയിൽ തിരുത്തി തരുന്നവരുമായ ഗുണകാംക്ഷികളായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചങ്ങാതിമാർ എല്ലാ തെറ്റിനും നെറുകേടുകൾക്കും കൂട്ടുനിൽക്കുന്നവനല്ല യഥാർത്ഥം ഇത്ര നമ്മെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ശത്രുക്കളായിരിക്കും അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചങ്ങാതിമാറായവർക്ക് ധാരാളം സ്വഭാവ സൗഭാഗ്യങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചങ്ങാതിമാറായവർക്ക് ധാരാളം സൗഭാഗ്യങ്ങളുണ്ട് ഇരുവർക്കും അർഷിൻ്റെ തണൽ ലഭിക്കും അവർ കൈകൊടുത്ത് സലാം പറയുമ്പോൾ അവരുടെ തെറ്റുകൾ പൊറുക്കപ്പെടും നല്ല കൂട്ടുകാരനെ സന്ദർശിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടാൽ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ അവന് വേണ്ടി അനുഗ്രഹ പ്രാർത്ഥന നടത്തും അഥവാ സ്വലാത്തു ചൊല്ലും തുടങ്ങിയവ അതിൽ ചിലതാണ് നാം സ്നേഹിക്കുന്നവൻ നാം സ്നേഹിക്കുന്നവരോടൊപ്പമായിരിക്കും പരലോകത്തും ഉണ്ടാവുക അൽ മർ ഉ മാമൻ അഹബ്ബ എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലിരുന്നാൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്കും ലഭിക്കും ഹുമുൽ കൗമു ലായഷ്കോബിഹിം ജലീസുഹും നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ നേതാക്കൾ സത്യസന്ധരും സ്വാലിഹ്യങ്ങളുമായതിനാൽ നമുക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം അവരുടെ കൂടെ ചേരാം നിങ്ങൾ തക്കവ ഉള്ളവരും സത്യവാൻമാരോടൊപ്പം ചേരുന്നവരും ആയി ഗുവീൻ എന്ന് ഖുർആനിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ പോലെ തന്നെയാണ് പുസ്തകങ്ങളും മറ്റു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും എന്ന കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫ്രണ്ട്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരും ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹു നല്ലവരുടെ കൂടെ കൂടാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ആമീൻ ഓർമ്മിക്കാം അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തക്കുല്ലാഹ വക്കൂനു മാസ്വാദ്യക്കീൻ ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ തക്കവയുള്ളവരാവുക നിങ്ങൾ സത്യസന്ധന്മാരോടൊപ്പമാവുക പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞത് ഇനി പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം അത്തതിരി ബാത്ത് പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം അർത്ഥസഹിതം പൂരിപ്പിക്കാം ഒന്ന് അൽ മർ ഉ അലാദീനി ഡേഷ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അൽ മർ ഉ അലാദീനി ഹലീലിഹി ഫൽ എന്തുർ അഹദുക്കും മയ്യു ഹാലിലു ഒരാൾ തൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ആദർശത്തിലായിരിക്കും അതിനാൽ കൂട്ടുകൂടുന്നവനെ നന്നായി പരിശോധിക്കണം രണ്ട് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ഡേഷ് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തക്കുല്ലാഹ വക്കൂനു മാസ്വാദിക്കീൻ ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് തക്വ ചെയ്യുന്നവരാവുക നിങ്ങൾ സത്യസന്ധന്മാരോടൊപ്പം ആവുകയും ചെയ്യുക മൂന്ന് അൽ മർ ഉ മാ ഡേഷ് അൽ മർ ഉ മാമൻ അഹബ്ബ നാം സ്നേഹിക്കുന്നവരോടൊപ്പമായിരിക്കും പരലോകത്തും നാം ഉണ്ടാവുക ഒരു മനുഷ്യൻ ആരെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവൻ്റെ കൂടിയായിരിക്കും നാളെ പരലോകത്ത് പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഉത്തരം എഴുതാം ചോദ്യം ഒന്ന് നല്ല സുഹൃത്തിൻ്റെയും ചീത്ത സുഹൃത്തിൻ്റെയും ഉപമ ഉത്തരം ഉലയിൽ ഊതുന്നവൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് 
ചീത്ത സുഹൃത്തിൻ്റെയും അത്രവിൽപ്പനക്കാരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് നല്ല കൂട്ടുകാരൻ്റെയും അഥവാ നല്ല സുഹൃത്തിൻ്റെയും ഉപമയാണ് ചോദ്യം രണ്ട് നമ്മുടെ ചങ്ങാതിമാർ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം ഉത്തരം സൽസ്വഭാവികളും നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നവരും തെറ്റുകൾ നല്ല നിലയിൽ തിരുത്തി തരുന്നവരുമായ ഗുണകാംക്ഷികളായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചങ്ങാതിമാർ ചോദ്യം മൂന്ന് പരലോകത്ത് നാം ആരോടൊപ്പമായിരിക്കും ഉത്തരം നാം സ്നേഹിക്കുന്നവരോടൊപ്പമായിരിക്കും പരലോകത്ത് പഠനപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം വ്യക്തമാക്കാം ഒന്ന് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചേരുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഉത്തരം ഇരുവർക്കും അർഷിൻ്റെ തണൽ ലഭിക്കും അവർ കൈകൊടുത്ത് സലാം പറയുമ്പോൾ അവരുടെ തെറ്റുകൾ പൊറുക്കപ്പെടും നല്ല കൂട്ടുകാരനെ സന്ദർശിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടാൽ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ അവന് വേണ്ടി അനുഗ്രഹ പ്രാർത്ഥന നടത്തും അഥവാ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും രണ്ട് കൂട്ടുകാരെ പോലെയാണ് പുസ്തകങ്ങളും എങ്ങനെ ഉത്തരം കൂട്ടുകാരെ പോലെ തന്നെയാണ് പുസ്തകങ്ങളും മറ്റു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫ്രണ്ട്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരും ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പഠനപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഭാഗം കണ്ടെത്താം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിലുള്ള നല്ല ഗുണങ്ങൾ അവൻ്റെ നല്ല ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം രണ്ട് നമുക്ക് വായിക്കാവുന്ന നമ്മുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാക്കി അത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം അതിന് സമയം കണ്ടെത്തുക മൂന്ന് ചീത്ത കൂട്ടുകാരിൽ പെട്ടാലുണ്ടാവുന്ന അപകടങ്ങൾ നമ്മെ ചീത്തയാക്കും അതേപോലെ നമ്മളെ തമാടിത്തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും നമുക്ക് ദുശീലങ്ങളൊക്കെ വന്നു ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതം തന്നെ താറുമാറാക്കി മാറ്റും പഠനപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സെമിനാർ നടത്താം വിഷയം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം ഗുണവും ദോഷവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെതിരെ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഉപയോഗത്തിലുള്ള ഗുണമെന്താണ് ദോഷമെന്താണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി മനസ്സിലാക്കാം പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾ അറബി മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതി നന്നായി പഠിക്കുക അള്ളാഹ് നമുക്ക് നാഫിയായ ഇൽമ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം ആറാം ക്ലാസ് ദുറൂസുൽ എഹ്സാൻ പന്ത്രണ്ടാം പാഠം നമുക്കും ശുദ്ധിയുള്ള വരാവാം ഇതാണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ഈ പാഠത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നും ശേഷം തദ്രീബാത്തിൽ നിന്നുള്ള പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും കൂടി നോക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് പാഠഭാഗം നോക്കാം നമുക്കും ശുദ്ധിയുള്ള വരാവാം ഫാത്തിഹ ഓതി പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു അസംബിളിക്കുള്ള ബെല്ലടിച്ചു കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും വരി വരിയായി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്ന് നിന്നു സദർ ഉസ്താദ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനാണ് ഇന്ന് അസംബ്ലി വിളിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് ശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചാണ് ശുദ്ധിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകിയ മതമാണ് ഇസ്ലാം അത്തഹുറു ഷത്തുറുൽ ഇമാൻ ഈമാനിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ശുദ്ധി ശുദ്ധി ഈമാനിൻ്റെ പകുതിയാണ് എന്നാണ് തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ വചനം നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും മറ്റും ശുദ്ധിയാവണം ശരീരം എങ്ങനെ ശുദ്ധിയാക്കാം ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു കുളി കൊണ്ട് കുട്ടികൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു അതെ ശരീരശുദ്ധിക്ക് കുളി പ്രധാനമാണ് കുളി നമ്മൾക്ക് ഉന്മേഷം പകരും ജുമ പെരുന്നാൾ പോലെയുള്ള സാമൂഹിക ആരാധനകൾക്കൊക്കെ കുളി സുന്നത്താണ് അതുപോലെ വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കലും നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ ടെൻഷൻ കുറയും അള്ളാഹു ഭംഗിയുള്ളവനാണ് അവൻ ഭംഗിയെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇന്നല്ലാഹ ജമീലുൻ യുഹിബുൽ ജമാൽ 
എന്ന് നബിസ്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുഗന്ധം ഭൂഷലും സുന്നത്തുണ്ട് ഇമാം ഷാഫിർ അലി അല്ലാഹു അനഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒമൻ നലുഫ സൗബുഹു ജാലഹമുഹു ഒമൻ ത്വാബർ യഹുഹു ജാദ് അക്കുലുഹു വസ്ത്രം വൃത്തിയായാൽ അസ്വസ്ഥത നീങ്ങും സുഗന്ധം ഉപയോഗിച്ചാൽ ബുദ്ധി വർദ്ധിക്കും ആ കാര്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്രകാരം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നഖം മുറിക്കൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ നഖം മുറിക്കണം അത് വെള്ളിയാഴ്ച യാവലാണ് സുന്നത്ത് നഖത്തിൻ്റെ അടിയിൽ അഴുക്ക് നിറയാതെ സൂക്ഷിക്കണം അത് പല അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണമാകും അതുപോലെ നമ്മുടെ തലമുടി എണ്ണ തേച്ച് ചീകി വൃത്തിയാക്കണം ആർക്കെങ്കിലും മുടിയുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അതിനോട് മാന്യത കാണിക്കട്ടെ എന്ന് ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണ തേക്കലും മുടി ചീകലും തിരു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ സുന്നത്തുകളാണ് മുടി അല്പം മുറിച്ച് ബാക്കി മുറിക്കാതെ വെക്കുന്നതിനെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ മുടി മുറിച്ച കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അത് പാടില്ല എന്ന് പറയുകയും മുഴുവൻ മുറിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി പരലോകത്ത് ഷഫായത്ത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഉസ്താദ് ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ കുട്ടികൾ മറുപടി പറഞ്ഞു അതെ അതിനാൽ നാം പിൻപറ്റേണ്ടത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ചര്യയാണ് ഇതിന് വിരുദ്ധമായി സിനിമാ താരങ്ങളുടെയോ സ്പോർട്സ് താരങ്ങളുടെയോ മാതൃകയല്ല അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ആമീൻ ഇനി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ ശുദ്ധിയാക്കാം കുളിച്ചാൽ മനസ്സ് ശുദ്ധിയാകില്ലല്ലോ മ്ലേച്ഛമായ ചിന്തകൾ സ്വഭാവങ്ങൾ വിശ്വാസ വൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവ എല്ലാം ഒഴിവാക്കലാണ് അത് അത് അഫ്ലാഹ മൻസക്കാഹ മനസ്സിനെ സംസ്കരിച്ചവൻ വിജയിച്ചു എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥ ശുദ്ധി മനസ്സിൻ്റെ ശുദ്ധിയാണ് വ്യക്തി ശുചിത്വത്തോടൊപ്പം സാമൂഹിക ശുചിത്വവും പാലിക്കണം ക്ലാസ് മുറികളും മദ്രസയും പരിസരവും വീടും വൃത്തിയായി നാം സൂക്ഷിക്കണം മാലിന്യങ്ങൾ പരക്കെ വലിച്ചെറിയാതിരിക്കുക അത് ഒരു സാമൂഹിക തിന്മയാണ് നമ്മുടെ കാരണത്താൽ മറ്റൊരാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു മജാൽനി മിനത്തവ്വാബീൻ വജാൽനി മിനൽ മുതഹിരീൻ വജാൽനി മിന ഇബാദിക്ക സ്വാലിഹീൻ എന്ന ദുവാവ് നമ്മുടെ നിത്യ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക അള്ളാഹു തൗഫിഖ് നൽകട്ടെ ആമീൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നിർത്തി മനസ്സും ശരീരവും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ മനസ്സിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് അസംബ്ലി പിരിഞ്ഞു നമുക്കും അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാം അള്ളാഹു തൗഫിഖ് ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ ഇതാണ് പാഠഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഉത്തരം പറയാം ചോദ്യം ഒന്ന് നഖം മുറിക്കൽ സുന്നത്തായ ദിവസം ഉത്തരം വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സുന്നത്ത് ചോദ്യം രണ്ട് മുടിയുടെ വിഷയത്തിൽ നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം വിരോധിച്ചു എന്ത് ഉത്തരം മുടി അല്പം മുറിച്ച് ബാക്കി മുറിക്കാതെ വെക്കുന്നതിനെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാമ തങ്ങൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം മൂന്ന് നബിചര്യ അല്ലാത്തവ പിൻപറ്റിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഉത്തരം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനിഷ്ടമുണ്ടാകും ചോദ്യം നാല് മനസ്സിനെ എന്തിൽ നിന്നെല്ലാം ശുദ്ധിയാക്കണം ഉത്തരം മ്ലേച്ഛമായ ചിന്തകൾ സ്വഭാവങ്ങൾ വിശ്വാസ വൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കാം മൻ അലുഫ ഡേഷ് അക്കുലുഹു അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം മൻ നലുഫ സൗബുഹു ജാലഹമുഹു ഒമൻ താബർ യഹുഹു ജാദ അക്കലുഹു രണ്ട് ഡേഷ് മാന്യത കാണിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം ആർക്കെങ്കിലും മുടിയുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അതിനോട് മാന്യത കാണിക്കട്ടെ
മൂന്ന് അള്ളാഹുമ്മ ജാലിനി മിനത്തവാബീൻ ഡേഷ് അള്ളാഹുമ്മ ജാലിനി മിനത്തവാബീൻ വ ജാലിനി മിനൽ മുത്തഹിരീൻ വ ജാലിനി മിൻ ഐബാദിക്ക സ്വാലിഹീൻ പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ചർച്ച ചെയ്യാം പതിവാക്കാം ഒന്ന് മുടി പരിപാലിക്കുന്നതിലെ ഇസ്ലാമിക രീതി തലമുടി എണ്ണ തേച്ച് ചീകി വൃത്തിയാക്കണം മുടിയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് മാന്യത കാണിക്കണം രണ്ട് നഖം മുറിക്കുന്നതിൻ്റെ സുന്നത്തായ രൂപം വലത് കയ്യിൻ്റെ ചൂണ്ടുവിരൽ തുടങ്ങി ചെറുവിരൽ വരെയും ശേഷം വലത് കയ്യിൻ്റെ തള്ളവിരൽ മുതൽ തുടങ്ങി ഇടത് കയ്യിൻ്റെ തള്ളവിരൽ മുതൽ ചെറുവിരൽ വരെയുമാണ് മുറിക്കേണ്ട രൂപം അടുത്ത ഭാഗം മൂന്നാമത്തേത് സുന്നത്തുകൾ പാലിച്ചുള്ള കുളിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം സുന്നത്തുകൾ പാലിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം കുളിക്കേണ്ടത് പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഭാഗം പരിസര ശുചിത്വം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക പരിസര ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പരിസര ശുചിത്വം ചെയ്യുക പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറബി മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതി നന്നായി പഠിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫിയായ ഇൽമു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം ആറാം ക്ലാസ് ദുറൂസുൽ ഇഹ്സാൻ പതിമൂന്നാം പാഠം അനാവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാം ഇതാണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ഈ പാഠത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നും ശേഷം തദ്രീബാത്തിൽ നിന്നുള്ള പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും കൂടി നോക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് പാഠഭാഗം നോക്കാം അനാവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാം അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് ലഹവ് എന്നാണ് അറബിയിൽ പറയുക ഉപകാരപ്പെടാത്ത ഏത് കാര്യവും ലഹവാണ് അത് സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തലുമാണ് മുമിനീങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും പാടില്ലാത്തതാണ് സമയം കൊല്ലൽ അഥവാ ടൈം പാസ് അള്ളാഹു പറയുന്നു വല്ലദീനഹു മാനില്ലാവി മോരിയുള്ളവൻ ഇരു ലോകത്തും വിജയിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ അനാവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നവരാണ് കാരണം വിലമതിക്കാനാവാത്ത സ്വത്താണ് സമയം പാഴായി പോകുന്ന ഓരോ നിമിഷവും തിരിച്ചു കിട്ടാത്തതും വിചാരണക്ക് വിധേയമാക്കുന്നതുമാണ് തിരുനബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാ തസൂലു കദമ അബുദിൻ ഹത്തായുസ് അല അനോമുരിഹി ഫീമ അഫ്നാഹു പാഴാക്കിയ ആയുസിനെ പറ്റി ചോദിക്കപ്പെടാതെ ഒരാളും മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനാവുകയില്ല ഇന്ന് പുതിയ തലമുറ എന്തെല്ലാം അനാവശ്യങ്ങളിലാണ് ഏർപ്പെടുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ ടി വി സോഷ്യൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗങ്ങൾ എത്ര ആളുകളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയവും ഊർജവുമാണ് പാഴാക്കിക്കളയുന്നത് നബി സലാഹ് അലൈഹി വസ്ലം പറയുന്നു രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ മിക്ക ആളുകളും വഞ്ചിതരാണ് ആരോഗ്യവും ഒഴിവ് സമയവുമാണത് സിനിമ സീരിയൽ കോമഡി ഷോ റിയാലിറ്റി ഷോ തുടങ്ങിയവ കാണുന്നവരുടെ കാണുന്നവരോട് ചിന്താശേഷി കുറയുകയും പലതരം ദുസ്വഭാവങ്ങളുടെ അടിമകളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് അനുഭവങ്ങളാണ് ഇഷാനിസ്കാര ശേഷം സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഉറക്കൊഴിച്ച് പാതിരാത്രി വരെ സ്വറ പറച്ചിരിക്കലും ഒന്നാം തരം ലവ് തന്നെയാണ് ആഹ്റത്തിൽ സ്വർഗവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ഇവയൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല നമുക്കും ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടാൻ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ ഓർമ്മിക്കാം ഒരു ഹദീസ് ഫീഹിമാസിറുമിനു അൽഫറാ
രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ മിക്ക ആളുകളും വഞ്ചിതരാണ് അത് ആരോഗ്യവും ഒഴിവ് സമയവുമാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അത്തദിരിബാത്ത് പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഉത്തരം പറയാം ചോദ്യം ഒന്ന് മുമിനിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന വിശേഷണം ഉത്തരം അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് സമയം കളയാതിരിക്കുക അഥവാ ഇരു ലോകത്തും വിജയിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ അനാവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നവരാണ് അതാണ് സത്യവിശ്വാസിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിശേഷണം ചോദ്യം രണ്ട് എന്താണ് ലോവ് ഉത്തരം അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് ലോവ് എന്നാണ് അറബിയിൽ പറയുക ചോദ്യം മൂന്ന് ഒന്നാം തരം ലോവാണ് അത് ഏത് ഉത്തരം ഇഷാ നിസ്കാര ശേഷം സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഉറക്കൊഴിച്ച് പാതിരാത്രി വരെ സ്വറ പറഞ്ഞിരിക്കലും ഒന്നാം തരം ലോവ് തന്നെയാണ് ചോദ്യം നാല് ആളുകൾ വഞ്ചിതരാവുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആരോഗ്യവും മറ്റൊന്ന് ഒഴിവ് സമയവും ചോദ്യം അഞ്ച് വീഡിയോ ഗെയിമുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചില ശാരീരിക മാനസിക തകരാറുകൾ ഉത്തരം ചിന്താശേഷി കുറയുകയും പലതരം ദുസ്വഭാവങ്ങളുടെ അടിമകളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ചോദ്യം ആറ് ചിന്താശേഷി കുറയും ആരുടെ ഉത്തരം സിനിമ സീരിയൽ കോമഡി ഷോ റിയാലിറ്റി ഷോ തുടങ്ങിയവ കാണുന്നവരുടെ ചിന്താശേഷി കുറയുന്നതാണ് പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കാം ഒന്ന് ലാ തസൂലു കദമ ഡേഷ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം ലാ തസൂലു കദമ അബുദിൻ ഹത്ത യുസ് അല അൻ ഉമുരിഹി ഫീമ അഫ്നാഹു ലാ തസൂലു കദമ അബുദിൻ ഹത്ത യുസ് അല അൻ ഉമുരിഹി ഫീമ അഫ്നാ രണ്ട് ന്യാമത്താനി ഡേഷ് ന്യാമത്താനി മഹബൂനുൻ ഫിഹിമ കസീറും മിനൻ നാസി അസ്ഹത്തു വൽ ഫറ പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം കണ്ടെത്താം അൽ മുനാഫിഖൂൻ സൂറത്തിലെ പത്താമത്തെ ആയത്ത് ആ ആയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം വ ഔഫിഖൂ മിമ്മ റസഖ്നാകും മിൻ ഖബ്ലി അൻ യഅതിയ അഹദകുമുൽ മൗത്ത് ഫയഖൂല റബ്ബി ലൗലാ അഖ്ഖർതനി ഇലാ അജലിൻ ഖരീബ് നമുക്ക് മരണം വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാനും സ്വതക്കകളൊക്കെ കൊടുക്കാനുമാണ് ഇതിൽ വിവരിക്കുന്നത് സമയം നമുക്ക് ഒരു കൃത്യമായി എത്തിയാൽ അതിനിൽ പിന്നോട്ട് വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം തരികയോ ഇല്ല എന്ന ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആയത്താണ് ഇത് രണ്ട് മനുഷ്യൻ സമയം കളയുന്ന മറ്റു ലോവുകൾ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെയും അതേപോലെ തന്നെ സ്വറ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിലൂടെയും അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഗെയിമുകളിലൂടെയും ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ കളയുന്നു മൂന്ന് അനുവദനീയമായ വിനോദങ്ങൾ കളികൾ ശരീരത്തിന് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ശാരീരികമായി നമുക്ക് നല്ലതായി തോന്നുന്ന ഏത് കളികളും അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണ് പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഭാഗം കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാം സീരിയലുകളും സിനിമകളും സമൂഹത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന തിന്മകൾ അതിലെ ആശയങ്ങൾ അതിലുള്ള ഓരോ ആക്ടുകൾ അതൊക്കെ മനുഷ്യൻ അതുപോലെ അംഗീകരിക്കുകയും അതുപോലെ അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ വലിയ അപകടത്തിലേക്കാണ് മനുഷ്യന്മാരെ ചെന്നെത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും 
വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ കാരണമായി മാറുന്നത് സീരിയലുകളും സിനിമകളുമാണ് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുനിന്നുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു സമൂഹത്തിനെ വാർത്തെടുക്കാനും നല്ല ഒരു സമൂഹത്തെ കെട്ടിപ്പിടുത്താനും നമുക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും സാധിക്കണം അതിന് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറബി മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതി നന്നായി പഠിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫിയായ അയിൽമ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ആഹ്റുദാന അനിൽഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിലാലമീൻ വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം ആറാം ക്ലാസ് ദുറൂസുൽ എഹ്സാൻ പതിനാലാം പാഠം ദിക്കർ ചൊല്ലി സ്നേഹം ഉറപ്പിക്കാം ഇതാണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ഈ പാഠത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നും ശേഷം തദിരിഭത്തിൽ നിന്നുള്ള പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും കൂടി നോക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് പാഠഭാഗം നോക്കാം ദിക്കർ ചൊല്ലി സ്നേഹം ഉറപ്പിക്കാം നാം സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നാം എപ്പോഴും ഓർക്കും അവരുടെ പേരുകൾ ഇടയ്ക്കിടെ പറയുകയും ചെയ്യും അവരോടുള്ള സ്നേഹം നിലനിൽക്കാനും കൂടി കൂടി വരാനും അത് കാരണമാകും ഇഷ്ടത്തോടെ ഒരാളുടെ പേര് ഇടയ്ക്കിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാളോട് ഒരു ഇഷ്ടം മനസ്സിൽ ഉറച്ചു വരുമെന്ന് മനഃശാസ്ത്രവും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും സ്നേഹം ഉണ്ടാവേണ്ടത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോടും റസൂൽ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാ തങ്ങളോടുമാണെന്ന് നാം മുമ്പ് പഠിച്ചുവല്ലോ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇസ്ലാം നമ്മോട് ദിക്കറുകൾ ചെല്ലാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം നമ്മോട് ദിക്കർ ചെല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു കൂടാതെ ദിക്കറ് കൊണ്ട് മനസമാധാനം ലഭിക്കുമെന്ന് ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലാബിദിക്കിരില്ലാഹി തത്തുമ ഇന്നുൽ കുലൂബ് അള്ളാഹുവിൻ്റെയും തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെയും പേരുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ദിക്കറുകൾ മനസാന്നിധ്യത്തോടെയാണ് നാവ് കൊണ്ട് ചൊല്ലുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ദിക്കർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണോ കൂടുതൽ ഒരാൾ പറയുന്നത് അതായിരിക്കും മരണസമയത്ത് അയാളുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരിക അതിനാൽ നാം ഒഴിവ് സമയങ്ങളിലെല്ലാം ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലണം അഫ്ലലായ ദിക്കർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്നതാണ് ഓർമ്മിക്കാൻ ചില ദിക്കറുകൾ ഒന്ന് സുബാൻ അല്ലാഹി വൽഹമ്മദുലില്ലാഹി വല ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ വല ഹൗല വല കുവത്ത ഇല്ല ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അലീം ഈ ദിക്കർ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ദിക്കറുകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ഈ ദിക്കറുകൾ നാം പരമാവധി ചൊല്ലണം രണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ഷരീഖ ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു യുഹയ്യു വയുമീത്തു വഹു അല കുല്ലു ഷെയ് ഇൻ ഖദീർ സുബഹ് മാരിബ് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെല്ലുന്ന ഈ ദിക്കറ് ഒന്നാം ദിക്കറിനോടൊപ്പം ഉറങ്ങാൻ സമയം ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ കടലിലെ നുരകൾക്ക് തുല്യം തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം പൊറുക്കപ്പെടുമെന്നാണ് നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പുതിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ അലഹമ്മദുലില്ലാഹില്ലി കസാനി ഹദ വറസനീഹി മിൻ ഗൈരി ഹൗലി മിന്നി വല കുവ ഇത് ചൊല്ലുന്നവൻ്റെ അതുവരെയുള്ള ചെറുദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും നാല് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽ തു അലല്ലാഹി അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദുബിക്ക മിൻ അൻ അലില്ല ഔ ഉലല്ല ഔ അലിലിമ ഔ ഉലിലമ ഔ അജ്ഹല ഔ യുജ്ഹല അലയ്യ ഇത് ചൊല്ലിയാൽ എല്ലാ ഷെറുകളിൽ നിന്നും അവൻ സുരക്ഷിതനാവും അഞ്ച് വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി അസ് അലുക്ക ഹൈറൽ മൗലിജി വ ഹൈറൽ മഹ്റജി ബിസ്മില്ലാഹി വലജിന ഒ ബിസ്മില്ലാഹി ഹറജിന വ അലല്ലാഹി തവക്കലിന ആറ് സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോൾ സുബാനക്കല്ലാഹുമ്മ ഒ ബിഹംദിക്ക അഷ്ഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ല അന്ത അസ്തോഫിറുക്ക വ അതൂബു ഇലൈക്ക് ഏഴ് ടെൻഷൻ മാറാൻ 
لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ഇതാണ് പാഠഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം അത്തദ്രീബാത് പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഉത്തരം പറയാം ചോദ്യം ഒന്ന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദിക്ർ ഏതാണ് ഉത്തരം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ ചോദ്യം രണ്ട് ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന രണ്ട് നേട്ടങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സമാധാനം ലഭിക്കും മരണസമയത്ത് നല്ല നിലയിൽ മരിക്കാൻ കഴിയും ചോദ്യം മൂന്ന് ഉറങ്ങാൻ സമയം ഈ ദിക്കർ ചൊല്ലിയാൽ കടൽ നുരകൾക്ക് തുല്യം പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും ദിക്കർ ഏതാണ് ഉത്തരം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വാഹദഹു ലാ ശരീഖ ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു യുഹീ വ യുമീത്തു വഹു അല കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ത് ചൊല്ലണം എന്ന് വ്യക്തമാക്കുക ഒന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽ തു അലല്ലാഹി അള്ളാഹുമ ഇന്നി അവുബിക്ക മിൻ അൻ അലില്ല ഔ ഉലല്ല ഔ അലിമ ഔ ഉലമ ഔ അജഹല ഔ യുജ അല അലയ്യ രണ്ട് വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം അള്ളാഹുമ ഇന്നി അസ്അലു കഹൈർ അൽ മൗലിജി വഹൈർ അൽ മഹ്റജി ബിസ്മില്ലാഹി വലജിന ഒ ബിസ്മില്ലാഹി ഹറജിന വ അലല്ലാഹി തവക്കലിന ചോദ്യം മൂന്ന് സദസ്സ് പിരിയുമ്പോൾ സുബഹാന കല്ലാഹുമ വ ബിഹംദിക്ക അഷഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അന്ത നാല് മനപ്രയാസം വരുമ്പോൾ ഉത്തരം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹുൽ അലീമുൽ ഹലീം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു റബ്ബുൽ അർഷിൽ അലീം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു റബ്ബുൽ സമാവാത്തി വറബുൽ അർലി വറബുൽ അർഷിൽ കരീം പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ഓർമ്മ പുതുക്ക ഉറങ്ങാൻ സമയത്തുള്ള മറ്റു ദിക്കറുകൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ബിസ്മിക്ക റബ്ബി വലായത്തു ജംബി ഒബിക്ക അർഫാഹു ഇൻ അംസക്ത നഫ്സി ഫറഹം ഹ വൈൻ അർസൽ തഹ ഫഹ്ഫൽ ഹ ബിമ തഹ്ഫലു ബിഹി ഐബാദ കസ്വാലിഹീൻ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉടരുമ്പോൾ അൽഹമ്ദുലില്ലാഹില്ലതി അഹ്യാനി ബാദമ അമാത്തനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതും കൂടിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നിസ്കാര ശേഷമുള്ള ദിക്കറുകൾ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള ചില ദിക്കറുകൾ നിസ്കാരം സലാം വീട്ടിയ ഉടനെ അസ്തൗഫുറുല്ലാഹ് അലീം മൂന്ന് തവണ പറയുക അതിനുശേഷം മറ്റുള്ള ദിക്കറുകളൊക്കെ പറയുക മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുബഹാൻ അല്ലാ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമ്മദില്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് അല്ലാഹു അക്ബർ പിന്നീട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അഹ്ദഹു ലാ ഷരീഖ് ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു ലഹുൽ അഹമ്മദ് യുഹിയുമീറ്റ്സ് വഹു അല കുല്ല ഷെയ്ൻ ഖദീർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നൂറ് പൂർത്തിയാക്കുക ആയത്തുൽ ഖുർസി ഓതുക പത്ത് പ്രാവശ്യം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ എന്ന് പറയുക അതിനുശേഷം ദുവായ് കൊണ്ടുവരിക പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അറബി മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതി നന്നായി പഠിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫിയായ ഇൽമു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ വ ആഹറുദാവാന അനിൽഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു